Witam na kanale Magnum. Niniejszy film jest poświęcony urządzeniu, które nazywa się MIG 308 Alusynergia. Urządzenie to jest 300-amperową wersją doskonale znanego i popularnego urządzenia MIG 208 Alusynergia. Link do filmiku z tym urządzeniem jest na dole ekranu. Na marginesie dodam, że MIG 208 Alusynergia dostępny jest również w drugiej nowej obudowie. Wróćmy do MIGA 308. Jest to 300-amperowy, siłowy, synergiczny półautomat spawalniczy. Podobnie jak jego mniejszy brat, przeznaczony jest do synergicznego spawania stali czarnej, stali nierdzewnej, stopów aluminium oraz do lutospawania. Synergię w tym urządzeniu można wyłączyć i spawać z ustawieniami manualnymi, tak jak tradycyjnym półautomatem spawalniczym. Oprócz spawania MIGMAC synergicznego czy manualnego można jeszcze spawać metodą MMA oraz TIG LIFT. Konstrukcja tego urządzenia to klasyczny kompakt. Mocne podwozie jezdne z tyłu półka na butkę. W środku komora na dużą szpulę drutu z podajnikiem czterorolkowym. W komplecie z urządzeniem otrzymujemy Uchwyt spawalniczy 3 metrowy typu MB24, przystosowany fabrycznie do spawania aluminium, założonym czerwonym teflonem podającym. W środku zamontowane są rolki do spawania aluminium, czyli z rowkiem w kształcie U, do średnicy 1,0-1,2 mm. W komplecie otrzymujemy drugie rolki do spawania stali, również do średnicy 1,0-1,2 mm. Ponadto otrzymujemy uchwyt z zaciskiem masowym oraz uchwyt z zaciskiem elektrodowym do spawania elektrodami otulonymi. Zobaczmy teraz na panel sterowania. Podobnie jak w MIGU 208 Alusynergia mamy wyświetlacz i dwa pokrętła. Poniżej gniazda prądowe, kabel do zmiany polaryzacji i gniazdo do podłączenia uchwytu MIGMAC. OK, włączmy urządzenie. Pokażę, co i jak można ustawić. W tej chwili odbywa się autodiagnostyka urządzenia oraz ładowanie programu. Pokrętła na panelu sterowania są jednocześnie przyciskami. Wciskamy górne pokrętło przez minimum 3 sekundy i wchodzimy do menu. W pierwszym polu możemy wybrać metodę, jaką chcemy spawać. Jeśli pulsuje symbol SYN, oznacza to, że możemy wybrać spawanie metodą MIGMAC w trybie synergicznym. Obracając przechodzimy na kolejny symbol. W tej chwili miga się symbol uchwytu elektrodowego. Oznacza to, że możemy wybrać metodę MMA. Teraz miga symbol uchwytu Tigowskiego. To znaczy, że możemy wybrać metodę TIG LIFT. Mam to z kolei spawanie metodą MIGMAC w trybie manualnym. Ja wybiorę metodę synergiczną. Zatwierdzanie wyboru odbywa się poprzez krótkie wciśnięcie górnego pokrętła. Teraz wciskamy dolne pokrętło, przytrzymujemy minimum 3 sekundy, wchodzimy do menu wyboru materiału. Podobnie jak wcześniej pulsują określone symbole, dolnym pokrętłem możemy sobie zmieniać te symbole. EV oznacza spawanie stali czarnej, SS stale nierdzewne i kwasy odporne, AL stopy aluminium, CUSI, CUAL lutospawanie. Wyboru dokonujemy tak jak wcześniej poprzez wciśnięcie pokrętła. Stal została wybrana, w tym przypadku stal nierdzewna. Pojawiło się kolejne pole, 
jest to pole wyboru średnicy drutu, jaki stosujemy i tak jak wcześniej, poprzez obrót pokrętła najeżdżamy na średnicę, którą będziemy stosować, przyciskiem zatwierdzamy. Teraz pojawia nam się wybór gazu osłonowego i również poprzez obrót pokrętła wybieramy żądany gaz. Zatwierdzamy krótkim wciśnięciem. Wyszliśmy teraz z menu. Mamy urządzenie ustawione. Pozostaje dopasowanie prądu spawania do określonej grubości materiału. Dokonujemy tego kręcąc górnym pokrętłem. Proszę zwrócić uwagę, co zmienia się na wyświetlaczu. Kręcąc górnym pokrętłem zmienia się liczbowa wartość prędkości podawania drutu. Orientacyjna grubość spawanego materiału, wartość liczbowa podana w milimetrach, jak również graficznie. Oraz w tym polu jeżeli zejdziemy do materiału cieńszego niż 1,5 mm, pojawi się symbol ATC. ATC jest to zaawansowana funkcja kontroli cieplnej, aktywna w przypadku spawania materiałów cienkich o grubości do 1,5 mm. Funkcja ATC stabilizuje ług elektryczny i zmniejsza wartość szczytową prądu spawania, redukując ilość ciepła przekazywanego do materiału. W efekcie znacznie ułatwia spawanie cienkich elementów oraz skutkuje mniejszym odkształceniem materiału, mniejszym przegrzaniem i wąską strefą wpływu ciepła. Do czego służy dolne pokrętło? Proszę zobaczyć. Dolne pokrętło to nic innego jak korekta napięciowa. Jednocześnie urządzenie na wyświetlaczu pokazuje nam, jaką spoinę możemy wówczas uzyskać. Teraz mamy małe wtopienie. Teraz mamy duże wtopienie w materiał. Urządzenie MIG 308 Alus Energia ma możliwość regulacji również dodatkowych parametrów zarówno w trybie synergicznym, jak i manualnym. Jest to korekta indukcyjności, korekta wysokości upalania drutu po zakończeniu spawania, czas wypływu gazu po zakończeniu spawania. Jak to zrobić, żeby ustawić te parametry? Należy wcisnąć równocześnie dwa pokrętła przez minimum 3 sekundy. Pojawiają się symbole. Pierwszy symbol to jest indukcyjność wysokość upalania drutu i czas wypływu gazu po zakończeniu spawania. Wartości tych parametrów regulujemy kręcąc dolnym pokrętłem. Przechodzenie do następnego, krótkie wciśnięcie dolnego pokrętła. Wyjście, wciśnięcie pokrętła. Co jeszcze możemy ustawić? To urządzenie oferuje nam możliwość ustawienia spawania punktowego z określeniem czasu spawania w punkcie oraz wyboru dwutakt, czterotakt. Jak to zrobić? Jeżeli jesteśmy w trybie manualnym, wystarczy wcisnąć i przytrzymać dolne pokrętło. Te pulsujące kropeczki to jest symbol spawania punktowego. Obok symbol dwutakt, czterotakt. Jeżeli mamy przy migających kropeczkach OFF, to znaczy, że spawanie punktowe jest wyłączone. Kręcąc dolnym pokrętłem pojawia się wartość liczbowa. Jest to czas w sekundach spawania punktowego. Krótkie wciśnięcie. Przechodzimy do wyboru. Dwutakt, czterotakt. 
Jeżeli wybierzemy dwutakt, na wyświetlaczu nic nie będzie zasygnalizowane, że dwutakt mamy wybrany. Jeżeli wybierzemy czterotakt, zatwierdzimy, na wyświetlaczu będzie nam się świeciła taka ikonka. Tak to się robi w trybie manualnym. Jak to zrobić w trybie synergicznym? W trybie synergicznym, jeżeli wciśniemy dolne pokrętło, to wybieramy przecież materiał, średnicę drutu i tak dalej. Otóż należy zrobić tak. Wcisnąć i przytrzymać dolne pokrętło, aż do momentu pojawienia się symboli, o których mówiłem wcześniej. I analogicznie jak wcześniej, możemy wybrać spawanie punktowe, bądź dwutakt, czterotakt. Pokażę jeszcze, jak wygląda wyświetlacz, gdy wybierzemy metodę MMA bądź TIG LIFT. Ustawiamy prąd spawania. Ustawiając coraz wyższy prąd spawania Wyświetlacz jednocześnie pokazuje nam, do jakiej średnicy elektrody dany prąd jest zalecany. Wybierzemy teraz Tiga Lifta. I tutaj już tylko regulujemy wartość prądu spawania. Wrócę jeszcze do metody spawania MIGMAC w trybie manualnym. Tak jak już mówiłem wcześniej, w trybie manualnym urządzenie regulujemy tak jak każdy tradycyjny półautomat spawalniczy. To znaczy górnym pokrętłem regulujemy prędkość podawania drutu, a dolnym napięcie. Gdy zaczniemy spawać, w tym miejscu zostanie wyświetlony rzeczywisty prąd spawania. A teraz zapraszam na krótki test. Proszę pamiętać, jak spawarka to magnum.